फ्रेंड्सर अड्डा रेजा भैया लिखे जे हाय हेलो भैया कम आपनी से बोलें तो एक कम आपनी छाड़ा साथ ही आज सिकमा लिखे जो आप की अवस्था आपुर अवस्था तो अनेक भलो अनेक भलो आम कम आता बोलो सो बेसिकली आज के आड्डा मार्शल से ये बसार क्ज एट तो बेसिकली धरिए बसार क्जगुल मेदी करा लगे ये क्योंकि मैक्सिमाम मानुष हे धरे रखे बाट हमारे जो मन है जो आज के शुरू थी बेपारगलो दिए आड्डा दीछी जे थे ना जो बसार क्चा बसार एक्चुअलि सबा मिले ही क्योंकि थके शुद्ध जो मेरा थे तो ना बसा ऐले मे सबाई मिले मैं परिवार सबा मिले बसा थके सो बसार जो क्यागुल आई क्यागूलते जो हे आपनर पार्टनार के आनी हे सपोर्ट करतबा अपन पैरेंट्स बसा धरें आपनर बाबा मे आनी ऐले जो क्ज करा से खूब ही बाजे एक हैबिट तो आज के भालम जो हेलो लेडिस बेपारगलो नहीं कथा बोली जे बसा थी जे परिवार थी तरह सवार प्रति एक दायित्व आज एक करतब्य आज जस्ट बिकज हमें बाहर क्या करी विधायक बसार क्या हाथ दीब ना ये क्योंकि खूब ही बजे एक प्रैक्टिस तो हमें ये प्रैक्टा के आसले चेन्ज करा उचित कारण आर मन है जो तुम तुम्हारा जो सबा नोटिस करो सबाई जे थे ना जे हमारे जरा चाकीजीवी नारी आई टाइम मैं थे ना जो बसार सब क्ज गुछिए सकाल बल्ले एकदम बसार सब किस रेडी टेडी कर तपर देखा जाए अफि जाए अफिस के आसा एसे आर बसार सब क्ज कर सो जदि मेरा निजे क्या ये गुछिए नीते परे तुम्हारा ऐल कैन बिछिए थक सो यो आस मन है जो आजकल अनेक इम्पर्टेंट हो गए जो बसाय जे परिवार अपनी थकिन तर प्रत्येक प्रति अपने जो दायित्वगुलो आर्तव्यगुलो आगू आसले आपनी ठीक फुलफिल कर मेकश्योर कर दायित्व अपन ही तईना हिसाब निकाशी थी तक सब उठबे सदिया तो सबा मान सबा थे ना जो एकदम लेकिन दैट्स इम्पर्टेंट जो आपनी जे परिवार आदर साथे आदर प्रति आपनी केयार कर अपनी तर ठीक जत्न निच्चन कि ना से विषयगुलो क्यों आसने खूब ही खूब ही इम्पर्टेंट और देखें जो मैक्सिमाम मेर कदर सब बसार रेसपन्सिबिलिटी बी दें बाहर रेसपन्सिबिलिटी बोली से सूंदर मत फुलफिल कर सो आपनारा तो दायित्व जो आपनर जो पार्टनार आज तरह ठीक ठाक मत पैम्पारिंग तरह ठीक ठाक मत खेल रखे तईना 
অলরাইট অলরেডি অনেক বন্ধুরা হচ্ছে কমেন্ট করে ফেলেছে সো সেই কমেন্টসগুলো না পড়লে বলবে যে সাদিয়া খালি কথাই বলে গেল আমাদের সাথে কমেন্টস করে তো একটু আড্ডা দিলেই না ডেইজি লিখেছেন যে হুম পাঁচ সাত জায়গায় শেয়ার করে দিয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ডেইজি থ্যাংক ইউ সো মাচ আর যে সাজিয়া লিখেছে যে আপু তু আপু কি তোমাকে ওকে আপু কি তোমাকে আজকে ফার্স্ট কমেন্ট করলাম আচ্ছা তুমি আজকে আমাকে ফার্স্ট কমেন্ট করলে থ্যাংক ইউ সো মাচ এভাবেই সব সময় পাশে থাকবে সিগমা লিখেছেন যে আমি অনেক কষ্টে আছি কেন গো কেন তোমার মনে এত কষ্ট একটু বলো তো আমাকে মনের কষ্ট যদি অন্য মানুষের সাথে শেয়ার করা যায় দেখবে যে মনের কষ্টগুলো একে 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 করে নেই হয়ে যায় সো কষ্ট যদি থাকে মনে কিছু তাহলে আমার কাছে অবশ্যই শেয়ার করে ফেলতে পারো সাজিয়া লিখেছেন যে সাদিয়া আপু কেমন আছো আচ্ছা সেই কমেন্ট তো পড়লাম কমেন্টে মাঝে কমেন্ট হারিয়ে গেল সো সুইট আপিটা গো থ্যাংক ইউ সো মাচ সাজিয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ সৈয়দ শাহিন শাহ লিখেছেন যে আপু কেমন আছো আপু অনেক অনেক ভালো আছে তুমি কেমন আছো সেটা আমাকে বলো রাজু আহমেদ আবি লিখেছেন যে হ্যালো আন্টি কেমন আছো রাজশাহী থেকে সাথে আছে লাভলি ভয়েস থ্যাংক ইউ সো মাচ বাট বললাম না যে তুমি রাজশাহী থেকে যেদিন আমাকে আম পাঠা আমার জন্য আম পাঠাবে সেদিন আমাকে আন্টি বলো তুমি থাকে না যে রাইটস রাখো যে ভাতি যা রাজশাহী থেকে আম পাঠিয়েছে তাহলে আমি মানবো যে আমার ভাতি যা আমার জন্য রাজশাহী থেকে আম পাঠিয়েছে নর্মালি তো তুমি আমাকে বলতে পারবে না যাও ত্যায্য করে দিলাম তোমাকে সাজিয়া লিখেছেন যে ওরি কিউ চাপিটা মার্শাল্লা তোমাকে কি বলবো এখন আর বুঝাতে পারছি না থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ সোনা ডেজি লিখেছেন যে একদম দুইটাই খেতে যাই আর এটার মধ্যে আমি যাতে তোমার বা মোহর লাইভে জয়েন করতে পারি এখন প্রতিদিনই এটা করি আচ্ছা তো ডেইজির এখন ডেইলি রুটিন হয়ে গেছে যে সে দুইটার মধ্যে হচ্ছে লাঞ্চ করতে যায় তারপর আড়াইটার মধ্যে ব্যাক করে যেন আমাদের লাইফ দেখতে পারি থ্যাংক ইউ সো মাচ ডেইজি এভাবেই সব সময় সব সময় পাশে থেকো তো শাহিন শাহ আমাকে বেশ বড় সড়ো একটা টেক্সট করেছে ওকে পড়ি জানি না হারিয়ে গেছ কোনো দূর অজানায় জানি না কি ভুলে ছিল কি ভুল ছিল আমার ভাবনায় তাই পেও হারিয়েছে আজ তোমার আহা কষ্ট কষ্ট এত কষ্ট কোথায় রাখো অসিত চক্রবর্তী অনেক লিখেছেন যে হরিরামপুর মানিকগঞ্জ থেকে আছে আর আপু তোমার সাথে ফোনে কথা বলতে পেরে আমি ভীষণ আনন্দিত ওকে আমারও অনেক ভালো লেগেছে তোমার সাথে কথা বলে অসিত দাদা এভাবেই সব সময় সব সময় আমাদের পাশে থেকেও ডেইজি লিখেছেন যে হুম বুঝছি তুমি বাসায় কোনো কাজই করো না সব কাজ আনটি করে মিথ্যা বলবো না হ্যাঁ আমার মা আমার বাসা মানে থাকে না যে আমাদের পরিবারের সব কাজ আমার মা গুছিয়ে করে মানে সব কিছু আম্মুই গুছিয়ে করে আর আমি যখন কাজ করতে যাই উল্টা আর আম্মুর কাজ বাড়িয়ে দিই এটা আমি আসলে মিথ্যা বলে রেহাই পাবো না অনেকে জানে অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা যে আমি যখনই আম্মুকে কোনো হেল্প করতে যাই আমি হেল্প করা তো দূরের কথা কাজ আমি হয়তো বা আরও অনেক বেশি অনেক বেশি বাড়িয়ে দিই তো আমি নিজের সেই বাজে দিকটার কথা না বলি শাহিন শাহ লিখেছেন যে ভালোবাসা মানে তুমুল ঝগড়ার পরে আগে কে আগে সরি বলবে তার অপেক্ষায় থাকা আমি এটা বিশ্বাস করি না আমি একটা জিনিস মানি যে ভালোবাসা আর সরি দুইটাই দুই রকমের উপলব্ধি ভালোবাসা একটা উপলব্ধি একটা অনুভূতি আর অনুতপ্ত হওয়া সরি ফিল করা আরেকটা অনুভূতি সো যখন আপনি কাউকে ভালোবাসেন তখন যদি আপনি কোনো দোষ করে ফেলেন তাহলে নি দ্বিধায় ওইটার জন্য গিল্ড ফিল করে আপনি যখন ওইটার প্রতি জেনুয়েনলি গিল্ড ফিল করবেন আপনার পার্টনার এটা অবশ্যই বুঝতে পারবে আর আপনাকে দেখা যাবে যে অবশ্যই মাফ করে দেবে বাট সরি বলার অপেক্ষায় থাকে সরি তো একটা জাস্ট শব্দ সরি একটা শব্দ যে সরি বললাম হয়ে গেল না সরি সরি শব্দ না সরি একটা ফিলিং তো মেক শিওর যাকে সরি বলা হচ্ছে তাকে মিন করে মানে তাকে সত্যি উপলব্ধি জায়গাটা থেকে সরি বলা হচ্ছে তো এই জিনিসটা আমি সব সময় সবাইকেই বলি যে আমাকে যা সরি বলবে না সরি যদি ফিল করো তাহলে বলারও দরকার নেই আমি এমনিতেই বুঝবো আর আমি মাফও করে দেবো বাট তুমি সরি কথে কথে বলছো বাট আলটিমেটলি তুমি সরি ফিল করছো না এই সরির আসলে কোনো মূল্যই নেই তাই না
কমেন্টের ভিড়ে কমেন্ট হারিয়ে গেল রাজু আহমেদ আবি লিখেছেন যে কেউ কথা কোথাও ভালো নেই যেন সে কতকাল আর হাতে হাত অবেলায় বেতার বন্ধু ফাইজুক লিখেছেন যে বাহ তাই নাকি কি খবর জিজ্ঞেস করেছি বলে আমি অনেক ভালো আছি আপনি কেমন আছেন সেটা বলেন ডিজি লিখেছেন যে আমাকে তো ভুলেই গেছো তুমি আহ ডিজি কে জানি মনে নেই মনে নেই একেবারে ভুলে গেছি আর যে সাজিয়া লিখেছেন যে ওই আপি তোমাকে অলওয়েজ শুনি বাট আমি এই টাইমে স্কুলে থাকি তাই এখন শুনতে পারি না হা বাট আজকে শুনছি আর না দেখছি কিউটি আপি থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকে কি স্কুল পালিয়ে আমাকে শুনছো না কিভাবে শুনছো আজকে কি স্কুল থেকে আগে আগে ছুটি হয়ে গিয়েছে সো শাহিনশাহ লিখেছেন যে আমি ছেলে তুমি মেয়ে থাকলে রাজি চলো বিয়ে করিয়ে আজই বিয়ে যদি এভাবে হতো তাহলে আর কারো সংসার টিকত না ভাই রাজু আহমেদ আবি লিখেছে যে আচ্ছা আন্টি ভালোবাসার রং কি ভালোবাসার আসলে রং যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাস করে আমি এটা স্পেসিফিকভাবে বলতে পারবো না ভালোবাসা আমার লাগে যে ভালোবাসার রং আসলেই অনেক রঙিন আর এটা টাইম টু টাইম চেঞ্জ হয় আমার কাছে লাগে লাইক আমার কাছে মনে হয় যে ভালোবাসার সাথে যখন অভিমান জড়িয়ে থাকে তখন হচ্ছে ভালোবাসার রং লাল হয়ে যায় ভালোবাসা যখন থাকে না যে আপনি আপনার পছন্দের মানুষের সাথে অনেক কিউট একটা ডেটে গেছে তাহলে আমার কাছে মনে হয় ওই দিনটার রং হবে হলুদ কালার আবার যদি হচ্ছে অনেক প্রশান্তিময় কোনো একটা জায়গায় গেলেন ধরন কোনো সমুদ্রের পারে গেলেন অথবা পছন্দের মাস মানুষটার সাথে হচ্ছে থাকে না যে কোনো এক সুন্দর জায়গায় ঘুরতে গেলেন যেখানে অনেক 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 প্রশান্তি পাচ্ছেন লাইক কোনো একটা আর্ট গ্যালারিতে গেলেন ওইটার রং হয়তো বা নীল কালার আবার হচ্ছে ধরেন যে আপনি ভালোবাসার মানুষের সাথে পাহাড়ে ঘুরতে গেছেন তখন এ কথা চিন্তা করলে কেন জানি সবুজের কথাই মনে পড়ে মনে হয় যে ভালোবাসার রং বোধ হয় সবুজ কালার সো আমার কাছে মনে হয় যে ভালোবাসার রংটা না আসলে ফিক্স না এটা টাইম টু টাইম চেঞ্জ হয় এনভায়রনমেন্টের সাথে চেঞ্জ হয় সিচুয়েশনের সাথে চেঞ্জ হয় তো আমি আমি স্পেসিফিকভাবে বলতে পারবো না আসলে ভালোবাসার রংটা কি ডেজি লিখেছেন যে হাই হাই রে চাঁদিয়া আর আমার নাই গো না একেবারে নেই আমাকে চাঁদিয়া ডাকলে তো আমি নাই আমি চাঁদের দেশে চলে যাব আমি আর তোমার সাথে নাই ডেজি মোহাম্মদ তুফাজ দল লিখেছেন যে আপু কেমন আছো আপু অনেক ভালো আছে তুমি কেমন আছো আব্দুল মোনাফ লিখেছেন যে হাই আপু হ্যালো কেমন আছো তুমি সৈ শাহিনশাহ লিখেছেন যে আই উইশ আহ আমি আর পড়ব না অসিত চক্রবর্তী অনেক লিখেছেন যে আপু আমি এখন শুয়ে শুয়ে তোমাকে শুনছি তাই নাকি তার মানে ব্রেস্ট নিচ্ছ আর আমাকে শোনা হচ্ছে ঠিক না এছাড়াও হচ্ছে সৈয়দ শাহিন শাহ লিখেছেন যে আলহামদুলিল্লাহ আপু আমি অনেক ভালো আছি যাক শুনি ভালো লাগলো কেউ ভালো আছে শুনলে এটা কেন যে প্রশান্তি পাই প্রশান্তি পাই সত্যি প্রশান্তি পাই ডেজি লিখেছেন যে দুপুরে কি খাইছো হ্যাঁ দুপুরে আমি খাবার খেয়েছি লাঞ্চের পালা শেষ আমার আব্দুল মোনাফ লিখেছেন যে আমি গায় বান্ধা সুদর সুন্দরগঞ্জ থেকে শুনছি আজ আমার মন ভালো আছে যাক মার্শাল্লাহ মন ভালো আছে এটা শুনলে আরেকজনেরও মন ভালো হয়ে যায় যে থাকে না যে আপনি যখন কাউকে জিজ্ঞেস করছেন যে তুমি কেমন আছো এটা যদি শুনে যে সে ভালো আছে তার মন ভালো আছে এটা শুনতেও কিন্তু আসলে ভালো লাগে তাই না সিগমা লিখেছেন যে আপু মনের মানুষ নাই কেন নাই মনের মানুষকে মন দিয়ে খুঁজেও দেখবে পেয়ে যাবে রাজু আহমেদ আবি লিখেছেন যে আমি বুঝি না বাপু যাকে একটু ভালো লাগে সেই হারিয়ে যায় হয়তো বা যাকে ভালো লাগে তোমার তাকে তুমি কি বলে ঠিকভাবে হচ্ছে থাকে না যে ঠিকভাবে টেক কেয়ার করছো না হয়তো বা সেই কারণে হারিয়ে যাচ্ছে যদি ভালোবাসা মানুষটাকে সঠিকভাবে টেক কেয়ার করে দেখবে সব সময় সব সময় সাথে থাকবে তোমার পিসু জয় লিখেছেন যে হাই আপু গুড আফটারনুন সো প্রিটি লাভ ইউ ফ্রম লাভ ফ্রম চিটাগং সো ইয়েস লাভ ইউ টু এছাড়া হচ্ছে এছাড়া হচ্ছে রাজু আমি দাবি লিখেছেন যে ভয়ঙ্কর সুন্দর লাগছে তোমাকে আনছি এই ভয়ঙ্কর সুন্দরটা কি আমাকে একটু এক্সপ্লেন করো তো ভয়ঙ্কর সুন্দরের ব্যাখ্যা তোমার কাছে কি এছাড়া হচ্ছে ডেইজি তালুকদার লিখেছেন যে শান ভাইয়া ফিদা ভাই কেমন আছে গো আর মহুয়াকে মিস করছি কারণ মহুয়া তো আজ নাকি অফিসে আসেনি হ্যাঁ মহু আজকে আসবে না শান ভাই একটু পর চলে আসবে তারপরে ফিদা আসবে হচ্ছে রাতের দিকটাতে তো ওরা আই গেস তারা দুজনই হয়তো ভালো আছে 
মোহাম্মদ মুশফিকুর রহমান লিখেছেন যে কি অবস্থা তোমার কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক 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 ভালো আছি তুমি কেমন আছো গো এরমও সরকার লিখেছেন যে হ্যালো হাও আর ইউ ওই যে বললাম বিন্দাস ভালো আছি শাহিন শাহ লিখেছেন যে সিঙ্গেল মেয়ে আর ফোর জি নেটওয়ার্ক দুইটাই খুঁজে পা খুঁজে পাওয়া টাফ সেম সেম আজকালকার সিঙ্গেল মেয়ে সিঙ্গেল ছেলে কাউকেই দেখা যায় না যাকেই জিজ্ঞাসা করি সেই রিলেশনশিপে আছে মানে আমি ইদানিং অনেক নোটিস করছি যে এখনকার জেনারেশনে সবাই অনেক ফাস্ট রিলেশনশিপে মানে জাম্প করে আর অনেক ফাস্ট তাদের ব্রেক আপ হয়ে যায় এটা আমি খুব নোটিস করি যে মানুষ যখন হচ্ছে থাকে না যে একটা মানুষ যখন লিফট দিয়ে উঠে তখন উঠতে যে যেমন কম টাইম লাগে নামতেও লিফট দিয়ে কম টাইম লাগে বাট একটা মানুষ যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠে তখন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যেমন টাইম লাগে নামতেও তেমন টাইম লাগে সো রিলেশনশিপটা এমন যে আপনি যখন কাউকে হচ্ছে থাকে না যে ভালোবাসছেন এটা মানে বুঝে শুনে ভালোবেসেন ও হুটহাট ভালোবাসে পড়লেন আর হুটহাট হচ্ছে থাকে না যে ব্রেক আপ হয়ে গেল এই ব্যাপারগুলো এখনকার আমার কেন কেন জানি খুবই থাকে না যে সস্তা বলে মনে হয় যে এটা হওয়া উচিত না আব্দুল মনাফ লিখেছেন যে আজ অনেক গরম কারেন্ট চলে গেছে জ্বালা জ্বালা অন্তর জ্বালা একে তো গরম তার উপর কারেন্ট চলে গেছে মানে এটা আমি আসলে কল্পনাও করতে পারি না খুবই বাজে একটা সিচুয়েশন হয় এরকম হলে ডেইজি লিখেছেন যে হাহা হা তুম কাজ করতে পারো না কি বুঝি নাই বিধি আক্তার লিখেছেন যে হাই আপু কেমন আছো আপু অনেক ভালো আছে তুমি কেমন আছো কো একটু বলো তো ও আচ্ছা ডিজির কথা আমি এখন বুঝেছি হ্যাঁ বুঝেছি আমি কাজ করতে পারি না হ্যাঁ আমি এটা অস্বীকার যাব না যে বাসার কাজ আমি করতে গেলে উল্টা বাড়ে তো মাস্ট আমি পারি না দেখি বাড়ে বাট থাকে না যান মানি যে মানুষ করতে করতেই শিখে তো একটা টাইমে হয়তো বা আমিও শিখে যাব রাজু আহমেদ আবি লিখেছেন যে হানড্রেড পার্সেন্ট ক্রাশ খাইলাম গো তোমার মিষ্টি কথার উপর থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ এছাড়া হচ্ছে মোহাম্মদ তুফাজল লিখেছেন যে মাই ফেভারেট আর জে সাদিয়া তাই নাকি থ্যাংক ইউ সো মাচ সৈয়দ শাহিন শাহ লিখেছেন যে আমি রাজা তুমি রানী চলো দুইজন মিলে খাই বিরিয়ানি বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য তুমি আমার জন্য বিরিয়ানি নিয়ে আসো একসাথে খাই সমস্যা নেই ইস বিরিয়ানির কথা বলার পরেই আমি মাত্র লাঞ্চ করার পরও আমার ক্ষুধা লাগছে যে ইউনো গরম গরম খাচ্ছি আহ কেন কেন এভাবে আমাকে বিরিয়ানির কথা মনে করালে আর লোভ দেখালে বলো বলো যারা হচ্ছে রাজু আহমেদ আবি লিখেছেন যে সাদি আন্টি তুমি আর হেসো না গো তুমি হাসলে কি ওয়েল হাসি দেখলে হাসি পায় এটা কিন্তু একটা আমাদের নর্মাল সাইকোলজি যে দেখবে যে হাসি একটা ভাইরাসের মতো কাউকে হাসতে দেখলে অন্য মানুষের আলটিমেটলি হাসি পায় এটা খুবই একটা নর্মাল ব্যাপার তো আমি এ কারণে চিন্তা করি যে আমি সবসময় হাসি খুশিই থাকবো যে আমি হাসছি এটা দেখে যদি অন্য মানুষের হাসি পায় অথবা অন্য মানুষের মানুষের হচ্ছে মুখ ফুটে হাসি আসে তাহলে এই জিনিসটা আমার আমি মনে করি আমি সার্থক সো ইয়েস আমি সবসময় হাসি খুশি মানে হাসি খুশি থাকা ট্রাই করি এছাড়া হচ্ছে এছাড়া হচ্ছে শাহিন শাহ লিখেছেন যে তুমি যদি আমার হও আমি হব তোমার প্রেম নদীতে সাঁতার দিব যদি আসে জোয়ার আমি সাঁতার পারি না ভাই পসিবল না আমি সাঁতার একেবারেই পারি না আমি একদমই ভয় পাই পানি সো বাদ প্ল্যান ক্যান্সেল মোহাম্মদ মুশফিকুর রহমান লিখেছেন যে আমাদের বরিশালের আপু হচ্ছে ডেইজি আপু হ্যাঁ বরিশালের আপু হচ্ছে ডেইজি আপু রাজু আহমেদ আবি লিখেছেন যে গরম 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 হ্যাঁ অনেক গরম আমি জানি আর আমি একটা জিনিস না নোটিস করেছি যে মানুষে গরম লাগে অথবা ঠান্ডা লাগে এটা একটু সাইকোলজিক্যালও ডিপেন্ড করে কেন এটা বলছি যে আমরা যখন গরম নিয়ে একটু বেশি চিন্তা করি যে গরম বেশি লাগছে অথবা ঠান্ডা বেশি লাগছে তখন দেখবে যে তোমার গরম অথবা ঠান্ডা বেশি করেই লাগছে তো আলটিমেটলি মাইন্ডকে অনেকভাবে হচ্ছে স্থির করলে আমার মনে হয় যে গরমও কম লাগা পসিবল অথবা হচ্ছে ঠান্ডা কম লাগা পসিবল এছাড়া হচ্ছে ডেইজি লিখেছেন যে আমি অসুস্থ গো আমার জন্য দোয়া করিও সকালে ঘুম থেকে উঠার পর থেকে আমার পায়ে ব্যথা করতেছে হাঁটতে একটু কষ্ট হয় খুব ভালো ভালোই ব্যথা করছে 
হাঁটতে কষ্ট কেন ঘুম থেকে উঠার পর কি মানে থাকে না যে আমরা মাঝে মাঝে উল্টা পাল্টা করে ঘুমালে হচ্ছে থাকে না মাসালে হচ্ছে টান লাগে তো এরকম কিছু হয়েছে পেশিতে টান লেগেছে না কি হয়েছে হঠাৎ পা ব্যথা কেন এছাড়া হচ্ছে সে লিখেছে লিখেছে যে আমি দোকানে বসে শুনছি তাই নাকি আব্দুল মোন্নাফ লিখেছেন যে আজ অনেক গরম কারেন্ট চলে গেছে জ্বালা জ্বালা অন্ত জ্বালা কি জ্বালা কত কত কষ্টে আছে মোহাম্মদ মুশফিকুর রহমান লিখেছেন যে এমনে সয় তো শুধু লাঞ্চ ব্রেকফাস্ট ডিনার করতাম এখন ওইগুলোর সাথে মেডিসিনও অ্যাড হয়েছে তোমার জ্বরের অবস্থা কি আগে এটা বলো মানে মেডিসিনে কোনো কাজ করছে মানে থাকে না যে জ্বর কমেছে কি না আগের থেকে ইম্প্রুভমেন্ট কেমন হলো সেগুলো একটু আমাকে জানো তো অসিত চক্রবর্তী লিখেছেন যে আপু সরি শব্দটা কে যে তৈরি করেছে তা আজ পর্যন্ত কোনো বই পুস্তকে পাইনি ও আচ্ছা আপু সরি শব্দটা কে যে তৈরি করেছে তা আজ পর্যন্ত বই পুস্তকে পাইনি আপু তুমি কি পেয়েছো মানুষ অপরাধ ও ভুল করে তারপরে বলে সরি কেন কেন এগুলো খুব খারাপ লাগে এক্স্যাক্টলি আসলে সরি শব্দ কে তৈরি করেছে সেটার ব্যাপারে আমার আইডিয়া নেই বাট হ্যাঁ আমি এটা মানি যে সরি যে এটা একটা অনুভূতি এটা অনুভূতির মধ্যেই বই প্রকাশ এটার হওয়া উচিত যদি আপনি সরি ফিল করেন এটা প্রুফ করেন যে আপনি সরি ফিল করছেন বাট এটা জাস্ট সরি বললাম আমি আপনাকে মানে থাকে না যে ইনসাল্ট করলাম তারপর সরি বলে দিলাম এটা এটা কোনো সলিউশন নেই এটা কোনো মানে থাকে না যে এটা আসলে কেউ সরি ফিল করলে এরকম কাজ করে না আর একটা ধরেন যে কেউ আপনার সাথে থাকে না যে কোনো কাজ ভুল ক্রমে হচ্ছে করে ফেললো কোনো একটা মিস্টেক হয়ে গেল তখন বললো যে সরি বাট ওই ভুলটাই সে যদি বারবার করে সরি বলে সেটা কিন্তু ভুল না সেটা কিন্তু দোষ সো বুঝতে হবে কোনটা ভুল কোনটা দোষ কোনটা ভুল করার পর সরি বলছে কোনটা দোষ করার পর সরি বলেই যাচ্ছে সেটার ভিতর ডিফারেন্সটা না বুঝলে আপনি কিন্তু সারা জীবন ঠকে যাবেন ট্রাস্ট মি রাজু আহমেদ আবির লিখেছেন যে কিছুদিন ধরে মন মনে খুব ব্যথা করছে তোমাকে দেখার পর থেকে কারণটা বুঝলাম না আপনি হার্টের ডক্টর দেখান হার্টের ডক্টর দেখান হার্ট হার্টের প্রবলেম হইতে পারে এছাড়া হচ্ছে মুশফিকুর রহমান আমাকে বেশ কিছু কিউট কিউট স্টিকার্স পাঠাচ্ছে সো শাহিনশাহ লিখেছেন যে পদ্মা নদীর মাঝি আমি মনে অনেক ঢেউ বাড়িতে তুমি কইয়া দিও আমার লাগবে বউ কই পাওয়া এমন কবিতা সিগমা লিখেছেন যে বয়স হয় না পীড়িত করার তাই নাকি জানা ছিল না আমার কাছে মনে হয় যে হ্যাঁ দুইটা মানুষের বয়সের ডিফারেন্স যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের কোনো সেস নেই বাট আলটিমেটলি যদি কেউ প্রাপ্ত বয়স্ক না হয় মানে এইটিনার আগে হয় তাহলে অবশ্যই আমি বলবো পীড়িত করার বয়স আছে অবশ্যই আছে ডেজি লিখেছেন যে ওকে ঠিক আছে আই লাভ ইউ পেতনি চা দিয়ে সবে সুন্দর বলে তোমাকে তাই মুই একটু পেতনি কইলাম তোমারে আচ্ছা যাও তোমাকে আমি তাহলে কি ডাকবো আমি যদি পেতনি চা দিয়ে হই তুমি কি চুড়েল ডেজি হ্যাঁ শাহিন শাহ লিখেছেন যে আমার সব আছে কিন্তু একটা আপনি এই যে আমি আছি আমি আছি এছাড়া হচ্ছে অসিত দাদা লিখেছেন যে আপু আমার অনেক সম্মান আমার অনেক শিষ্য সেবক আছে অনেক পূজা পার্বণ বিয়ের অনুষ্ঠান করে থাকি অনেকে শ্রদ্ধা করে সবাই আমাকে আপু আবার একটি দোকান আছে আমি দোকানও করে থাকি এবং মার কাজ কর্মেও অনেক হেল্প করি সব ব্যস্ততার মাঝে থেকে সময় রুটিন রুটিন করে আপু তোমাকে শুনিয়ে এবং তোমার সাথে থেকে আহ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ আর অসিত দাদা যেটা বললো যে এই যে অসিত দাদা এত কিছু করার পরেও হচ্ছে তার মার মাকে হচ্ছে কাজে হেল্প করে সো এটাই কিন্তু আমাদের প্রায়োরিটিস মানে থাকে না যে আমাদের লাইফে আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রায়োরিটিস সেট করি সো প্রায়োরিটি লিস্টে কিন্তু সবার আগে ফ্যামিলিকে রাখা উচিত তাদের হেল্প করা মানে তাদের টেক কেয়ার করা এগুলো কিন্তু থাকা উচিত সো ইয়েস আপনি কোনটা আপনার প্রায়োরিটি লিস্টে মানে টপ চার্টে রাখছেন এটা কমপ্লিটলি কমপ্লিটলি আপনার উপরই ডিপেন্ড করে সো মেক শিওর আপনি কি প্রায়োরিটি লিস্টে উপরে রাখছেন
রাজু আহমেদ লিখেছেন যে বোন জীবনের সেরা গিফট কিন্তু আমার নেই আমি তো আছি আমি আছি আন্টি থেকে বোন বানায় ফলো যাও এই অপশন তোমাকে দিলাম এটা ঠিক বোন হচ্ছে এমন একটা মানুষ যার সাথে যে বন্ধুটার সাথে সব কিছু শেয়ার করা যায় সব থাকে না যে ঝগড়া ঝাঁটি যাই হোক মানে যে কোনো প্রবলেমে পড়লে আবার বোন কি পাশে পাওয়া যায় তো হ্যাঁ বোন লাইফে আসলেই সবচেয়ে সেরা একটা গিফট এছাড়া হচ্ছে মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন লিখেছেন যে আপু অনেক দিন পর দেখলাম তোমাকে ভালো লাগলো তার মানে আমাদের লাইফ তুমি অনেক দিন মিস করে ফেলেছো কারণ আমি রেগুলারই থাকি অনেক দিন পরে দেখলে তার মানে অনেক দিন তুমি লাইফ আমার মিস করেছো রাজু আহমেদ আবি লিখেছেন যে আন্টি প্রেম করার সঠিক বয়স কোনটি উনিশ নাকি বিশ প্রেম করার সঠিক বয়স হচ্ছে যখন আপনি কাউকে ভালোবাসছেন সেই মানুষরা আপনাকে ভালোবাসার ইন রিটার্ন ভালোবাসছে তখন আপনারা যখন একটা মিউচুয়াল ডিসিশনে আসলেন যে আপনারা দুইজন একটা সম্পর্কে থাকবে তখন হচ্ছে বয়সটা ডাজেন্ট ম্যাটার আর হ্যাঁ প্রাপ্ত বয়স্ক মানে এইটিনের আগে আমি কোনোটাই সাপোর্ট করি না আলটিমেটলি বাট বাদ বাকি সব কিছুই আমি ওকে দুইটা মানুষ দুইটা মানুষকে ভালোবাসে বাদ বাকি মানুষের চিন্তা ভাবনা দিয়ে দিয়ে কি করবেন মিয়া বিবি রাজি তো ক্যা কারে কা কাজি হ্যাঁ বলো বলো রাজু আহমেদ আবি লিখেছেন যে লাভলি শো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ তুফাজুল লিখেছেন যে আপি তোমার কথা আমার অনেক ভালো লাগে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ এছাড়া অসিত চক্রবর্তী লিখেছেন যে আমি আর মাত্র কয়েক মিনিট তোমাকে শুনবো আপু কারণ তুমি বেশি সময় থাকবে না বলে তোমার চলে যাওয়ার সময় হলে আমার ভালো লাগে না এক্সাক্টলি আমার চলে যাওয়ার সময় প্রায় হয়ে যাচ্ছে আর কয়েকটা মিনিটে আছি তারপর বিদায় নিয়ে নিব হ্যালো লেডিস থেকে আজকে বিদায় নিয়ে নেব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম জয় লিখেছেন যে আপু আজকাল সুন্দরী মেয়েদের কথায়ও ভেজাল থাকে শিওর বলতে কিছু পেলাম না লাইফটাই তো শিওর না এখন সুন্দরী মেয়েদের কথাই ভেজাল থাকে আর যদি বলি মানে প্রত্যেকটা মানুষেরই কিন্তু সব মানে থাকে না যে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে অনেক ফ্লস আছে অনেক দোষ আছে আই নো দ্যাট বাট এটা আপনার বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে আপনি কাকে বিশ্বাস করছেন আর কাকে বিশ্বাস করছেন না সো সুন্দরী মেয়েরা বলতেই যে কথায় ভেজাল থাকবে এটাও না আবার থাকে না যে অনেক স্ট্যাবলিশ ছেলে হলেই হচ্ছে সে অ্যারোগেন্ট হবে তা না অথবা অনেক স্ট্যাবলিশ মেয়ে হলেই সে হচ্ছে অহংকারী হবে অ্যারোগেন্ট হবে সেটা কিন্তু না সো চেহারা দেখে অথবা হচ্ছে কারো প্রফেশন দেখে তাকে একদম যাচ করা উচিত না মানুষের অন্তর বুঝে মানুষের ভেতরে কি আছে সেগুলো বুঝে হচ্ছে মানুষকে যাচ করা উচিত আর আমি তো বলবো মানুষকে যাচই করা উচিত না নিজের লাইফটাকে সহজভাবে যত সুন্দরভাবে গুছাতে পারেন লাইফটা তত সুন্দর ওকে এই সাথে আছে ডেইজি ডেইজি লিখেছেন সাদি এই কথাটা তুমি বলিওই না বইলই না কারণ আমি তাকে যে কতটা ভালোবেসেছি আমার কোথায় কোথায় রেখেছি সেটা সে এখন জানি কিন্তু তার স্বভাব নিত্য নতুন ধরা সে নিজেও জানে যে আমার থেকে বেশ কেউ তাকে ভালোবাসে না যেন সে কিছু নতুন মানুষদের নিয়ে ওকে ওকে কিন্তু তবু সে হঠাৎ আমাকে ছেড়ে আচ্ছা আমি সবসময় একটা কথা বলি যে মানুষটা চলে যাওয়ার তাকে আসলে আটকিয়ে রাখার আসলে কিছু নেই সে চলে যাবে হয়তো বা আপনি যখন আটকিয়ে রাখতে যাবেন একটা উড়ন্ত পাখিকে যদি আপনি খাঁচায় আটকিয়ে রাখেন দেখবেন যে সেই পাখিটা হ্যাপি থাকবে না বরঞ্চ তাকে ছেড়ে দেন সে যদি আপনার পোষা পাখি হয়ে থাকে আপনার ঘরে আবার ফিরবে আর যদি না হয়ে থাকে যেতে যান না সে যেখানে যাওয়ার যাবে আপনার যে পাখি যেটা আপনার জন্যই সৃষ্টিকর্তা নির্ধারণ করেছে সেটা আপনার ঘরে ঠিকই পৌঁছে যাবে এছাড়া হচ্ছে ডেজি লিখেছেন যে আসলে কেন এরকম ব্যথা করতেছে জানি না তবে আমার মনে হয় সারা রাত ফ্যানের বাতাসে ঠান্ডা লাগছে ও ওইটা হইতে মানে হতে পারে কারণ যখন আমাদের অনেক ঠান্ডা লাগে তখন মাঝে মাঝে এরকম হাত পা ব্যথা করে এটা হতে পারে ডেজি লিখেছেন যে ওকে অসিত দাদা লিখেছেন যে আপু ডেজির জন্য শুভকামনা ডেজির সু সুস্থতা কামনা করছি ডেজিকে শরীরের প্রতি যত্ন নিতে বলো ওকে অবশ্যই জানিয়ে দিলাম অলরেডি ডেজি আবার জানতে চেয়েছে অসিত ভাই কেমন আছে অসিত দাদা জানায় দাও তো রাজু লিখেছেন যে আমার মতো সুপার সিঙ্গেলদের দেখতে চাই দেখি কি করবে কি করবে দেখে বলো এক মানে নিজেরা নিজেদের সান্ত্বনা দিবে না কি করবে বলো 
এছাড়াও হচ্ছে মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন লিখেছেন যে এম আই ডিজার্ভ লাভ ফ্রম ইউ ওয়েল আমি আমার প্রত্যেকটা লিসেনার্সকে অনেক ভালোবাসি সো ইয়েস আমি আমার প্রত্যেকটা লিসেনার্সকে অনেক অনেক ভালোবাসি লাভ ইউ এছাড়া হচ্ছে রাজু আহমেদ আবি লিখেছেন যে মন ভালো করার মতো একটা শো সত্যি অসাধারণ লাভ ইউ সাদি আন্টি থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ ডেজি লিখেছেন যে কে যে কে যেন বললো বরিশালের আপু ডেজি আপু সেই ভাইয়াকে বলো সেও আমার ভাই হয় আচ্ছা মুশফিকুর রহমান মেবি বলেছিল যে বরিশালের আপু ডেজি আপু তো বলে দিলাম যাও বলে দিলাম এছাড়া এছাড়া কমেন্টের ভিড়ে কমেন্ট হারিয়ে গেল একটি নিখোঁজ সংবাদ একটি নিখোঁজ সংবাদ কমেন্ট গেল হারিয়ে রাজু আহমেদ লিখেছেন যে হ্যালো লেডিস একটু সরে দাঁড়াও মোহাম্মদ মুশফিকুর রহমান লিখেছেন যে হ্যাঁ জ্বর একটু কমসতে দ করো গো আপি যেন এসএসির আগে কোনো অসুখ না হয় আমি না আমি আমি অবশ্যই দোয়া করি ইনশাল্লাহ কোনো কিছু হবে না দেখো ডেজি লিখেছেন যে সরি সোনা তুমি তো তিলোত্তমা তোমার তুলনা তুমি আই লাভ ইউ সাদিয়া বলেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ লাভ ইউ টু শাকিল আহমেদ লিখেছেন ওয়ে চশমিস তুমি বহুত সুরুত সুরুত সুন্দর না কি আই ডোন্ট নো তুমি বহু সুরুত ও আচ্ছা আচ্ছা হিন্দিতে লিখেছে আমার হিন্দি ভোকাবলারি খুবই খারাপ বাদ দিই ডেজি লিখেছেন যে ভাই বোন মা আছে আলহামদুলিল্লাহ শুধু বাবা নেই আপনার বাবা যেখানেই আছে ভালো আছে অসিত চক্রবর্তী লিখেছেন যে আপু ডেজিকে বলে দাও আমি অনেক ভালো আছি ডেজি আমাকে ভুলে গেছে কয়েকদিন হলো ডেজির সাথে কথা হচ্ছে না ডেজিকে আমার শুভেচ্ছা পৌঁছে দিও অবশ্যই পৌঁছে দিলাম আরিফুল ইসলাম লিখেছেন তুমি ওর মতো দেখতে কার মতো দেখতে ডেজি লিখেছেন যে সাদিয়া তুমি আরও কাছে আসিয়া আমার কাছে আসিয়া আমায় যেও না ভালোবাসিয়া তুমি যে বন্ধু আমারই লাগিয়া এটা কেমন কবিতা রাজু আহমেদ দেখেছেন যে বোন ছাড়া জীবনটা সত্যি ফাঁকা ফাঁকা লাগে সাদিয়া বিস্কুট খাওয়াও খাওয়া চা দিয়া বিস্কুট খাই চা দিয়ে এরকম কথা শুনেছি এরকম আচ্ছা যাই হোক হ্যাঁ বিস্কুট আমি চা দিয়ে খাই এছাড়া ফারহানুল হক ফারহান আছে সাথে মুশফিকুর রহমান লিখেছেন যে মিরপুরের অবস্থা এমনি আকাশ একদম মেঘলা এই অনেক রোদ এই একটা অবস্থা মানে এই আকাশ মেঘলে এই রোদ এটাই তো মানে যদি ওয়েদারও থাকে না যে ধোকা হাত মানে থাকে না যে এই মনে হচ্ছে বৃষ্টি পড়বে পড়বে তারপর ধোকা দিয়ে একদম রোদ রং ধনু কেন উঠে না সেটাই আমি চিন্তা করি রাজু আহমেদ লিখেছেন যে আল্লাহ একটু পানি দাও আমাদের উপর রহম করো আমার রহম লাগবে আমি এখন চলে যাব কারণ বিদায় নেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে আর আমি গিয়ে এখন একটু পানি খাব ডেজি লিখেছেন যে আমাকে আমি তাকে আটকাই নিক তার সাথে সম্পর্ক নেই কিন্তু তাকে আজও ভুলতে পারিনি ওকে সাথে আছে ফ্লোরেন্স নাইট এঙ্গেল আপু তুমি অনেক সুন্দর কথা বলো গো হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ রাজু আহমেদ লিখেছেন যে আসল প্রেম আসলে প্রেম জিনিসটা কি আচ্ছা যেহেতু এক মিনিট আছে আমি একদম চট করে অ্যান্সার দিই আমার কাছে যেটা মনে হয় যে ভালোবাসা আর প্রেম দুইটা দুই রকম জিনিস ভালোবাসা হচ্ছে আমার কাছে একটা মানে অসীম অনুভূতি যেটা হচ্ছে চিরন্তন কালের জন্য আপনার মনে থাকবে ভালোবাসবেন সেটা হচ্ছে ভালোবাসা আর যদি হচ্ছে প্রেমের কথা বলেন প্রেম হচ্ছে আমার কাছে জাস্ট একটা সম্পর্ক যদি দুইটা মানুষ একে অপরকে ভালোবাসে তাহলে তাদের মধ্যে হয়তো প্রেমের সম্পর্ক হতে পারে সো আমি দুইটা জিনিসকে সবসময় আলাদা আলাদা করে দেখি রাজু আমি দেখেছেন লাভ ইউ আন্টি লাভ ইউ টু লাভ ইউ টু এছাড়া আরও অনেকে আছে যাদের কমেন্টের আমি রিপ্লাই দিতে পারছি না কারণ সময় বলছে সময় বলছে হাতে একেবারেই সময় নেই তার মানে যেটা করতে হবে হ্যাঁ ঠিক বলে মানে বুঝেছ সেটা হচ্ছে বিদায় নিয়ে নিতে হবে আজকের মতো হ্যালো লেডিস থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আর সব সময় শুনতে থাকবে রেডিও দিন রাত নাইনটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স এফ এম টু লাইট আপ ইউর ওয়ার্ল্ড